हैं जिनेवा जा रहे हैं जिनेवा शहर के अंदर है और मेरे पीछे है जेनेवा लेक जेनेवा लेक का एक राउंड ले रहे हैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा फवारा है बहुत बढ़िया जगह है कल्चर लैंग्वेज यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है यही खींच के लाती है सबसे पहले पेट्रोल भरा लिया जाए वह अलग ही सिस्टम है भरने का बता तो जेनेवा जा रहे हैं जिनेवा घूमेंगे कुछ देर वहाँ पर यूएन की बिल्डिंग देखेंगे और जिनेवा देखने के बाद वापस फ्रांस जाएंगे हमने जिनेवा जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि ये जूरक के बाद स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है और हमारे पास एडवांटेज ये है कि अभिलाषा और कोलित दोनों फ्रेंच जानती हैं और ये फ्रांस के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है तो कई वजह है हमारी जिनेवा जाने की जिनेवा पहुंचने से पहले एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। जिनेवा की आबादी करीब दो लाख लोगों की है जिसमें से 50 परसेंट लोग फॉरेनर हैं और जिनेवा बहुत ही महंगा शहर है दुनिया के टॉप टेन महंगे शहरों में से जिनेवा की गिनती होती है बस अब थोड़ी ही देर में आगे चेक पोस्ट आने वाला है जहाँ पर चेकिंग की जाती है और देखते हैं हमसे वो कुछ पूछते हैं या नहीं अब हम लोग फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है जेनेवा में घुस रहे हैं और यहाँ पर चेकिंग हो रही है पूछ रहे हैं देखते हैं हमसे क्या पूछते हैं हमें तो पास कर रहे हैं हमें इससे कुछ नहीं पूछ रहे हैं यहाँ के पुलिस वाले हम इन्हें बड़े सेफ आदमी दिखाई दिए हैं <laughs> नहीं उसने कार का उसने कार का नंबर देखा फ्रांस एफ था तो उसने कोलेज को देखा फिर जाने दिया <laughs> जिस तरह का दुनिया में माहौल है तो हमें रोकना तो जायज था उसका लेकिन नहीं रोका उसने तो अब हम लोग स्विट्जरलैंड में घुस गए हैं जिनेवा में की बस हमारे बगल में जो बस जा रही है ये रोमानिया से आई है हम चल पड़े हैं अब अब हम जेनेवा शहर में घुस गए हैं फ्रांस का बॉर्डर पार करके और वेलकम टू स्विट्जरलैंड बन सके अब हम लोग बिल्कुल जेनेवा शहर के अंदर हैं थोड़ा शहर देखेंगे क्योंकि हमारे पास कार है तो ये सुविधा भी है 
ये आराम से गली मोहल्ले जिनीवा की देखें तो थोड़ा सा शूट भी करेंगे वैसे तो यूरोप के सारे शहर एक जैसे ही लगते हैं लुक में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है बहुत महीन फ़र्क है चाहे वो फ्रांस हो चाहे स्विट्जरलैंड हो चाहे इटली हो जर्मनी हो लुक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है यहाँ पे इसलिए शहरों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है लेकिन इसमें क्या ख़ास अलग है लेकिन ना उस का कल्चर वहाँ की कुछ कुछ लैंग्वेज इन सब चीज़ों में थोड़ा सा चेंज होता है स्विट्जरलैंड का जिनीवा बड़ा ऐतिहासिक शहर है काफ़ी क्या हुआ क्यों बिल्कुल जीने वाले के ऑपोजिट में जनता की सुविधा स्विट्जरलैंड घूमते घूमते अब हम जेनेवा भी आ गए हैं और मेरे पीछे है जेनेवा लेक लेक जेनेवा और जो पीछे एक बहुत बड़ा फाउंटेन दिख रहा है वो है जेट दो फाउंटेन जेट इज फाउंटेन और वाटर जेट दो हालांकि जिनेवा शहर बहुत बड़ा शहर नहीं है छोटा शहर है जिनेवा की ये लेक बहुत ही सुंदर यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के प्राइवेट यॉट हैं जो यहाँ पार्क रहते हैं खड़े रहते हैं इसके अलावा यहाँ पर सभी सैलानी सेलिंग का भी आनंद लेते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर सेलिंग करते हैं और मेरे पीछे जो फवारा है इसे कहते हैं कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा फवारा है इतना ऊंचा फवारा या फाउंटेन जिसे कहते हैं मैंने तो आज तक नहीं देखा लेक के करीब ये एक छोटी सी टॉय ट्रेन भी है जिसमें लोग सैलानी बैठते हैं और फिर लेक के चारों ओर चक्कर काटते हैं बहुत बढ़िया जगह है छोटी जगह है लेकिन पीसफुल भी और अच्छे अच्छा लगा यहाँ करके जिन्हें वह <laughs> लंडन आई की तरह जिनीवा में भी यहाँ पर एक इस तरह का ये झूला बना दिया गया है ताकि सैलानी जो यहाँ आते हैं वो इसका मज़ा ले सके और ये चूँकि एकदम लेक के आसपास का इलाका है तो बहुत अच्छा व्यू भी मिलता है जब इस तो जब इसके ऊपर बैठते हैं जिनेवा से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन के आखिरी 25 साल 
यहीं जेनेवा में बिताए थे और वो भी इसी लेक जेनेवा के आसपास यहीं से कुछ दूरी पर ही चार्ली चैपलिन का घर है जहां वो रहते थे हाल ही में उसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है अब हमारे सामने है यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग जिनेवा में बिल्कुल सीधी ये देखो इतने सारे देशों के ये है यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग ये रहे लोग खींच तो रहे ये जेनेवा की यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अहम इमारत है और जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस जो है वो ठीक मेरे पीछे है जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के आसपास ये पूरा जो एक सर्कल है यहाँ पर सैलानियों की भीड़ लगी रहती है मेरे पीछे भी इस वक्त देख सकते हैं आप कितने सारे सैलानी हैं और सबको ये जो यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है यही खींच के लाती है ये यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है हालांकि बिल्डिंग है अंदर कुछ आप जा नहीं सकते कुछ कर नहीं सकते ऐसा लेकिन यहाँ एक खड़े होकर फोटो अपॉर्चुनिटी लोगों को ज़रूर मिल जाती है और इसी वजह से ये जो एक सर्कल है पूरा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन्स की बिल्डिंग के सामने वाला ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा हो गया है इस शहर में जिनीवा शहर में डब्ल्यू टी ओ की बिल्डिंग है ये डब्ल्यू टी ओ की बिल्डिंग है जिनेवा में सारे बड़े इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर उन्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें प्लीज़ इनकरेज अस